Michael Madison. Le Common Pleas Court du comté de Cuyahoga est saisi du cas de Michael Madison, un tueur en série et délinquant sexuel américain condamné. Pendant neuf mois, en 2012 et 2013, Madison a commis une série de crimes odieux, ciblant et assassinant brutalement au moins trois femmes. Mais c'est au cours de son procès que la salle d'audience a été le théâtre d'un incident stupéfiant que personne n'aurait pu anticiper. Préparez-vous à être captivé par l'histoire choquante de prédateurs d'enfants attaqués par des parents dans la salle d'audience. Plongeons dans l'histoire. Une présence sinistre se cachait dans l'ombre de la ville tranquille d'East Cleveland, dans l'Ohio. Il s'appelait Michael Madison, un homme dont les désirs tordus et les tendances violentes allaient déclencher une vague de terreur dans la communauté. Né le 15 octobre 1977, la vie de Madison a été marquée par une éducation perturbée et une série d'événements traumatisants qui ont façonné sa sombre trajectoire. Élevé par une mère extrêmement violente, Diane Madison, le jeune Michael a enduré des tourments inimaginables. Mais les abus ne se sont pas arrêtés là. Les petits amis de Diane l'ont également soumis à des actes de violence inqualifiables, laissant de profondes cicatrices sur son psychisme fragile. Au fur et à mesure que Michael grandissait, la douleur et la colère qu'il habitait s'envenimaient, créant un mélange explosif d'émotions. Mais c'est en 2012 et 2013 que la véritable nature de Michael Madison a été révélée de la manière la plus horrible qui soit. Pendant neuf mois, il s'est lancé dans une effrayante série de violences, ciblant des femmes innocentes et les soumettant à des horreurs indicibles. La première victime fut Chetisha Shilly, une femme de 28 ans portée disparue depuis septembre 2012. Sa disparition a laissé sa famille et ses amis désespérément à la recherche de réponses, ignorant le sort inimaginable qui lui avait été réservé. Alors que la communauté était confrontée au mystère de la disparition de Chetisha, une autre femme s'est volatilisée sans laisser de traces. Angela Deskins, une habitante de Cleveland âgée de 38 ans, a été portée disparue en juin 2013. Ses proches se sont accrochés à l'espoir, priant pour qu'elle revienne saine et sauve. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Le 10 juillet 2013, une jeune femme de 18 ans, Shirelda Ellen Terry, une jeune femme promise à un brillant avenir, a été vue pour la dernière fois quittant l'école primaire de Cleveland, où elle avait un emploi d'été. Personne ne se doutait que ce serait la dernière fois qu'il la verrait en vie. La découverte des corps a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Chetisha Shilly, Angela Deskins et Shirelda Ellen Terry ont vu leur vie brutalement interrompue par les mains d'un tueur sans pitié. Chaque victime a été retrouvée enveloppée dans des sacs en plastique, leur corps jeté comme des ordures. Le procès de Michael Madison a captivé la nation alors que la salle d'audience devenait une scène où la justice pouvait se déployer. Le 31 octobre 2013, l'avocat de Michael Madison, David Grant, a plaidé non coupable à la suite d'un nouvel acte d'accusation comprenant des accusations de meurtre aggravées à motivation sexuelle. L'accusation a clairement indiqué qu'elle réclamait le châtiment ultime, la peine de mort. L'acte d'accusation, composé de 14 chefs d'accusation, brosse un tableau effrayant des crimes commis par Madison. Il comprenait deux chefs d'accusation de meurtre aggravés pour chaque victime, trois chefs d'accusation d'enlèvement, trois chefs d'accusation de sévices graves sur un cadavre, un chef d'accusation de viol et un chef d'accusation de possession d'armes par un ex-détenu. Les preuves contre lui étaient accablantes. Au début du procès, le 4 avril 2016, l'accusation a méticuleusement présenté son dossier, révélant les détails horribles des crimes commis par Madison. Le jury a écouté avec horreur les actes brutaux commis contre Shirelda Terry, Chetisha Chile et Angela Deskins. Le jury a passé moins d'une journée à délibérer avant de rendre son verdict. Le 5 mai 2016, Michael Madison a été reconnu coupable des 13 chefs d'accusation retenus contre lui. La salle d'audience a explosé dans un mélange de soulagement et de tristesse alors que les familles des victimes voyaient enfin la justice rendue. Au cours du procès, Madison n'a montré que peu de remords pour ses actes. En fait, il a déclaré au tribunal qu'il comptait faire appel du verdict devant la Cour suprême de l'Ohio, ce qui a encore accru la douleur et la frustration ressentie par les familles des victimes. Le 20 mai 2016, le jury a recommandé que Madison soit condamné à mort. La décision a pesé lourdement sur la juge Nancy R. McDonnell, juge des Common Pleas de Cuyahoga, alors qu'elle se préparait à rendre le verdict final. Le 2 juin 2016, la salle d'audience était remplie d'impatience lorsque la juge McDonnell s'est adressée à l'accusé. Elle a évoqué la nature odieuse des crimes commis par Madison, la douleur infligée aux victimes et à leurs familles, et la nécessité de rendre justice. D'une voix sévère, le juge McDonnell condamne Michael Madison à la peine de mort. La salle d'audience est restée silencieuse, le poids de la sentence étant suspendu dans l'air. Mais au milieu de la solennité, un moment choquant s'est déroulé. Van Terry, le père de Shirelda Terry, ne pouvait plus contenir sa rage. Nourri de chagrin et d'un désir de vengeance, il s'est jeté sur Madison, tentant d'affronter physiquement l'homme qui avait ôté la vie à sa fille. Cette explosion d'émotions a choqué toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Mais Van Terry a été libéré sans inculpation. Ces actes étaient une représentation viscérale de la douleur et de la colère ressentie par les familles des victimes. 
une expression brute de la dévastation causée par les actes de Madison. Le 21 juillet 2020, la Cour suprême de l'Ohio a voté à l'unanimité la confirmation de la condamnation à mort de Michael Madison. Son destin était scellé et il passerait le reste de ses jours dans le couloir de la mort, dans l'attente du châtiment ultime pour ses crimes odieux. Larry Nassar Larry Nassar, qui était autrefois un médecin sportif respecté et le médecin de l'équipe nationale féminine de gymnastique des États-Unis, est désormais tristement célèbre pour ses crimes odieux. Le nom de Nassar est devenu synonyme des abus inimaginables qu'il a infligés à des centaines de jeunes athlètes sous couvert de traitement médical. Prenez place au tribunal du comté d'Ingham, où nous allons plonger dans les sombres profondeurs du comportement prédateur de Nassar et dans le rebondissement dramatique et inattendu qui s'est produit. Dans le monde de la gymnastique, où se mêlent force, grâce et dévouement, Larry Nassar s'est imposé comme une figure de confiance. Pendant 18 ans, il a occupé le poste prestigieux de médecin de l'équipe nationale féminine de gymnastique des États-Unis, veillant au bien-être physique de ces jeunes athlètes. Mais dans les coulisses, un sinistre secret se cachait. L'ascension de Nassar semblait inarrêtable. Son expertise et sa réputation ont fait de lui une figure respectée de la communauté gymnique. Il était considéré comme un mentor, un confident et un pilier de soutien pour ces athlètes en herbe. Cependant, sous la surface, un prédateur se cachait à la vue de tous. C'est en 2016 que les premières fissures dans la façade de Nassar ont commencé à apparaître. Des allégations d'agression sexuelle ont commencé à faire surface et des jeunes femmes courageuses ont trouvé le courage de dénoncer leur agresseur. Ces gymnastes, qui avaient autrefois idolâtré Nassar, ont révélé l'horrible vérité. Il avait abusé de leur confiance et de leur corps sous le couvert d'un traitement médical. Le nombre de victimes est stupéfiant. Plus de 265 femmes et jeunes filles se sont manifestées, racontant les abus qu'elles ont subis de la part de Nassar. Les allégations contre Nassar ont provoqué une onde de choc dans le monde de la gymnastique et au-delà. L'ampleur de ces crimes était presque insondable. Au fur et à mesure que les procédures judiciaires se déroulaient, le monde entier a assisté à l'événement avec incrédulité, se rendant compte que quelqu'un à qui l'on avait confié les soins de ces jeunes athlètes avait pu commettre des actes aussi odieux. La salle d'audience était tendue, les émotions à fleur de peau, alors que Larry Nassar faisait face à ses accusateurs. Les victimes, leurs familles et le monde entier attendaient le moment où la justice serait rendue. Mais dans une tournure d'événements choquantes, la salle d'audience est devenue le théâtre d'un acte de désespoir brut et de vengeance. Alors que Nassar se trouvait devant le juge, un parent de trois des victimes, rongé par la colère et la douleur, ne pouvait plus contenir sa fureur. D'un geste rapide et inattendu, il s'est élancé vers Nassar, les yeux remplis d'un mélange de rage et d'angoisse. Le chaos a éclaté, alors que le personnel de sécurité s'est précipité pour intervenir. L'attaque est une réponse viscérale aux crimes innommables commis par Nassar. C'était un moment de catharsis pour les parents, une libération des émotions refoulées qui s'étaient accumulées depuis que la confiance de leur enfant avait été brisée. La salle d'audience, autrefois symbole de justice, est devenue un champ de bataille d'émotions brutes. L'après-coup immédiat a été une scène de confusion et de choc. La salle d'audience était remplie de cris et de halètements, tandis que le parent était maîtrisé et évacué des lieux. L'attaque avait provoqué une onde de choc dans la procédure, laissant tout le monde s'interroger sur les limites de la justice et sur les limites que les gens sont prêts à franchir pour se venger. Idéalement, Randall Margraves, le père qui a attaqué Nassar, aurait dû être accusé d'outrage au tribunal, mais le juge a décidé de ne pas le faire après qu'il se soit excusé. L'attaque, bien que choquante, n'a pas éclipsé la nécessité d'un procès juste et équitable. La procédure judiciaire s'est poursuivie et Nassar a finalement dû faire face aux conséquences de ses actes. L'attaque dans la salle d'audience a rappelé de manière brutale les profondes blessures infligées par les abus de Nassar. Ce moment a permis d'exprimer la douleur et la colère collective des victimes et de leurs proches. Mais il a également soulevé des questions sur les limites de la justice et sur les conséquences qu'une affaire aussi médiatisée peut avoir sur les personnes impliquées. Le juge, chargé de prononcer une peine reflétant la gravité des actes de Nassar, a écouté attentivement les déclarations des victimes. Le poids de leurs paroles, associé aux preuves accablantes contre Nassar, ne laissait guère de place au doute. L'heure de rendre des comptes avait sonné. Le 7 décembre 2017, Nassar a été condamné à 60 ans de prison fédérale, mais ce n'était pas tout. En janvier et février 2018, il a également été condamné à deux peines de 40 à 175 ans de prison pour avoir plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle. Cela a permis à Nassar de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, sans plus jamais pouvoir s'en prendre à une autre victime innocente. La sentence a été accueillie avec un mélange de soulagement, de satisfaction et de chagrin. Elle a marqué la fin d'un long et douloureux parcours pour les survivantes, une étape vers la fermeture et la guérison. Mais l'impact des crimes de Nassar s'est étendu bien au-delà des murs de la salle d'audience. Les abus de Nassar ont révélé des problèmes profondément enracinés dans les institutions qui ont permis son comportement. 
l'Université de l'État du Michigan, où Nassar a travaillé, a fait l'objet d'un examen minutieux pour sa gestion du scandale des abus. L'université a finalement conclu un accord avec les victimes de Nassar pour la somme astronomique de 500 millions de dollars, reconnaissant ainsi qu'elle n'avait pas su protéger ces jeunes athlètes. Darrell Brook. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas effrayant de Darrell Brook, un prédateur d'enfants condamné qui avait non seulement un casier judiciaire de délinquants sexuels, mais qui se trouvait devant le tribunal pour faire face aux conséquences de ces crimes odieux qui ont entraîné la mort de six personnes. Préparez-vous à entrer dans le tribunal du comté de Waukesha et à découvrir les détails choquants de cette affaire inimaginable et, surtout, la façon dont il a été attaqué au tribunal par un parent. C'est un chemin sombre et sinistre qui nous a conduit dans le monde tordu de Darrell Brook. Né dans une vie marquée par les ténèbres, son parcours laissera une trace d'innocence brisée et de douleur inimaginable. Dans cette section, nous nous pencherons sur le passé effrayant et les crimes odieux de ce prédateur d'enfants notoires. Darrell Edward Brooks Jr. est un nom qui fait frémir tous ceux qui l'entendent. Son histoire commence bien avant ce jour fatidique à Waukesha, dans le Wisconsin. Un passé trouble, marqué par une série d'incidents troublants, allait finalement culminer dans un acte d'une horreur indicible. Dès son plus jeune âge, Darrell Brook a montré des signes de problèmes profonds. Isolé et replié sur lui-même, il avait du mal à nouer des liens significatifs avec les autres. C'est au cours de ces années de formation que les graines de l'obscurité ont été semées, l'engageant sur une voie qui modifiera à jamais la vie d'innombrables victimes innocentes. En grandissant, les penchants sinistres de Darrell sont devenus impossibles à ignorer. Une série de condamnations pour des délits sexuels commis sur des mineurs a dressé le portrait effrayant d'un homme rongé par ses désirs tordus. En 2005, Brooks a été reconnu coupable de séduction sexuelle légale après avoir mis enceinte une jeune fille de 15 ans à Sparks, dans le Nevada. Il a été condamné à une peine de 12 à 36 mois au Northern Nevada Correctional Center de Carson City. Il a été libéré en septembre 2008. En 2016, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour une infraction sexuelle à Sparks, dans le Nevada. Chaque condamnation est un rappel brutal du danger qu'il représente pour la société. Mais ce sont les événements de cette journée fatidique du 21 novembre 2021 qui ont propulsé Darrell Brook sous les feux de la rampe. Le cœur rempli de malice, il a pris pour cible la parade annuelle de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin, en utilisant son véhicule comme arme de destruction. Le 21 novembre 2021, vers 16h39, Darrell Brooks, 39 ans, a conduit un SUV Ford Escape 2010 rouge, à une vitesse d'environ 40 miles à l'heure, à travers des barricades et la parade annuelle de Noël à Waukesha. Il a délibérément visé la foule, conduisant en zigzag pour heurter le plus grand nombre de personnes possible. Conduisant à travers la parade avec un mépris effrayant pour la vie humaine, Darrell Brook a laissé une traînée de dévastation dans son sillage. Des vies ont été perdues, dont celle d'un enfant de 8 ans, des familles ont été brisées et une communauté a dû faire face à l'inimaginable. Les conséquences de l'attaque ont provoqué une onde de choc dans tout le pays, car la véritable ampleur de la dépravation de Darrell Brook a été mise à nu. Ce fut un rappel brutal que les monstres peuvent marcher parmi nous, se cachant à la vue de tous, attendant le moment opportun pour frapper. Au fil de l'enquête, l'étendue des crimes commis par Darrell Brook est apparue au grand jour. La douleur et la souffrance qu'il a infligées à des enfants innocents dépassent l'entendement. La salle d'audience, lieu où la justice est censée prévaloir, est devenue le théâtre d'un acte de vengeance choquant. À l'ouverture du procès de Darrell Brook, l'atmosphère est tendue. Se représentant lui-même, il a fait preuve d'un défi effronté, refusant de se plier aux règles de la bienséance et se lançant dans des discussions enflammées avec le juge. Il était clair qu'il ne reculerait devant rien pour échapper aux conséquences de ses crimes odieux. Bien qu'il ait tenté d'utiliser les arguments du mouvement des citoyens souverains, une idéologie marginale qui rejette l'autorité du gouvernement, les preuves accablantes contre lui n'ont pu être niées. L'accusation a présenté un dossier accablant, brossant le portrait d'un prédateur qui s'en prenait aux plus vulnérables. Le jury, qui a la lourde responsabilité de rendre la justice, a écouté attentivement l'accusation exposer les détails horribles des crimes commis par Darrell Brook. La salle d'audience s'est remplie de cris et de larmes au fur et à mesure que l'étendue réelle de sa dépravation était révélée. En ce jour fatidique, les parents et les familles des victimes de Darrell Brook étaient assis dans la salle d'audience, le cœur lourd de chagrin et de colère. Ils avaient enduré une douleur inimaginable, leur vie avait été brisée à jamais par les actes de ce prédateur sans scrupules. À l'approche de l'audience de détermination de la peine, les émotions sont à leur comble. Les parents, animés par un besoin désespéré de justice, se sont retrouvés au bord d'un acte impensable. Dans un moment d'émotion brute et de rage incontrôlable, les parents endeuillés ont lancé une attaque verbale contre Darrell Brook en plein cœur de la salle d'audience. La salle d'audience était remplie de chagrin et les émotions brutes des parents et des familles des victimes se sont répandues. Le procès s'est finalement achevé et le jury a rendu son verdict. Darrell Brook a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, 
y compris le meurtre de six innocents. Le juge, d'un ton solennel et résolu, a prononcé une sentence qui garantira qu'il ne sera plus jamais libre. Il a été condamné à six peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à des années d'emprisonnement supplémentaires qui lui ont permis de ne plus jamais connaître la liberté. Klaus Grabowski Notre dernière affaire se déroule au tribunal de district de Lübeck, où Klaus Grabowski, un prédateur d'enfants, a rencontré son destin de la manière la plus inattendue. Grabowski, un homme jugé pour le viol et le meurtre d'Anna, la fille de Marianne Bachmeyer, est devenue la cible de la colère d'une mère. Marianne Bachmeyer, sous le coup de la douleur et de la colère, a pris les choses en main pendant le procès. Prenez place dans la salle d'audience et découvrez les détails de cette affaire sensationnelle en explorant le crime commis par Klaus Grabowski et la confrontation dramatique au tribunal qui a changé à jamais la vie des personnes impliquées. Pour comprendre les événements qui se sont déroulés au tribunal de district de Lübeck en 1981, il faut d'abord se plonger dans l'histoire et l'éducation de Marianne Bachmeyer et sa fille Anna. À l'âge de 16 ans, Marianne a été confrontée pour la première fois au défi de la maternité. Elle a donné naissance à son premier enfant, qu'elle a pris la difficile décision de faire adopter. Deux ans plus tard, à 18 ans, Marianne tombe à nouveau enceinte, cette fois à la suite d'une relation avec son petit ami. Tragiquement, elle a été agressée sexuellement peu avant de donner naissance à son deuxième enfant, ce qui a aggravé les troubles émotionnels qu'elle vivait déjà. Comme son premier enfant, ce bébé a été placé en adoption. En 1972, à l'âge de 22 ans, Marianne se retrouve enceinte pour la troisième fois. Le 14 novembre 1972, elle donne naissance à sa fille, Anna. Marianne a pris la courageuse décision d'élever seule Anna, malgré les difficultés qu'elle rencontrait en tant que mère célibataire. Comme elle travaillait dans un pub appelé Tipaza, elle emmenait souvent Anna avec elle, car elle ne ressentait pas le besoin de se dépêcher de rentrer chez elle après 16 heures de travail derrière le bar. Cet arrangement non conventionnel a permis à Marianne de socialiser et de profiter de la vie, mais il a aussi signifié qu'Anna a dû grandir rapidement et assumer des responsabilités qui dépassaient son âge. Les documentaires et les récits de la vie de Marianne la décrivent comme une mère célibataire qui travaillait tard dans la nuit et dormait le jour, laissant sa jeune fille livrée à elle-même. Consciente de son mode de vie problématique, Marianne a envisagé de faire adopter Anna. Des amis et des connaissances ont remarqué que Marianne traitait Anna comme une petite adulte, attendant d'elle qu'elle s'occupe d'elle-même dès son plus jeune âge. Anna dormait souvent au bar pendant que sa mère faisait la fête et elle n'a jamais vraiment connu une vie de famille stable et épanouissante. Le meurtre d'Anna, la fille de Marianne âgée de 7 ans, a été un coup dévastateur qui a brisé leur existence déjà fragile. Le 5 mai 1980, Anna Bachmeyer, 7 ans, se dispute avec sa mère et décide de sécher l'école. À son insu, cette décision la conduira dans les griffes de Klaus Grabowski, un boucher de 35 ans au passé sombre. Anna s'était déjà rendue chez Grabowski pour jouer avec ses chats, ceux qui l'avaient mise à l'aise en sa présence. Elle était loin de se douter que cette visite allait tourner au cauchemar. Grabowski, un délinquant sexuel condamné pour avoir abusé de jeunes filles, a vu une occasion de satisfaire ses désirs tordus. Il a enlevé Anna et l'a emmenée chez lui, où il lui a fait subir des heures d'horreurs indicibles. Il l'a agressée sexuellement et l'a finalement étranglée avec un collant appartenant à sa fiancée. Pour dissimuler son crime odieux, Grabowski a ligoté Anna et emballé son corps sans vie dans une boîte, qu'il a négligemment laissée sur la rive d'un canal voisin. La découverte du corps d'Anna a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, et la police a lancé une enquête approfondie pour traduire son meurtrier en justice. C'est au cours de cette enquête que le sombre passé de Grabowski est apparu au grand jour. Il avait déjà été condamné pour avoir abusé sexuellement de deux jeunes filles et avait même subi une castration chimique pour tenter de contrôler ses pulsions déviantes. Cependant, il a été révélé plus tard qu'il avait subi un traitement hormonal pour inverser les effets de la castration. Au fur et à mesure que les preuves contre Grabowski s'accumulaient, le dossier contre lui s'est renforcé. Il a été arrêté et accusé du viol et du meurtre d'Anna Bachmeyer. Au cours de son interrogatoire, Grabowski a affirmé qu'Anna avait menacé de révéler les abus qu'il avait subis et qu'elle s'en était servie pour lui extorquer de l'argent. Craignant les conséquences de ses actes, il a pris la décision glaçante de la tuer. Le procès de Klaus Grabowski s'est ouvert devant le tribunal de district de Lübeck, où la communauté attendait avec impatience que justice soit rendue à Anna. La tension régnait dans la salle d'audience, alors que l'accusation présentait un dossier convaincant contre Grabowski, soulignant son passé de délinquance sexuelle et la nature brutale du crime. La défense a soutenu que les actes de Grabowski étaient motivés par la peur et le désespoir, tentant de le dépeindre comme une victime des circonstances. Cependant, les preuves contre Grabowski étaient accablantes et le jury n'a eu d'autre choix que de rendre son verdict. Au troisième jour du procès, Marianne Bachmeyer, rongée par le chagrin et la colère, prend les choses en main. Dans un acte choquant de justice vigilante, elle a introduit clandestinement une arme dans la salle d'audience et a tiré plusieurs fois dans le dos de Grabowski, le tuant presque instantanément. 
La salle d'audience est plongée dans le chaos lorsque Bachmayer est appréhendé. L'acte d'autodéfense de Marianne Bachmayer a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Il a déclenché un vif débat sur les limites de la justice et le rôle du système judiciaire dans la protection des victimes et de leurs familles. Si certains ont compati à la douleur de Marianne Bachmeyer et ont compris que ses actes étaient une tentative désespérée de venger sa fille, d'autres ont estimé que la justice d'autodéfense ne devait pas être tolérée dans un état de droit. Au lendemain de l'acte d'autodéfense choquant de Marianne Bachmeyer, l'opinion publique a réagi de manière divisée. La couverture médiatique de l'affaire a été considérable, des équipes de télévision de tout le pays et même de l'étranger se rendant en masse à Lubeck pour rendre compte des événements sensationnels qui se sont déroulés dans la salle d'audience. L'histoire d'une mère éplorée se faisant justice elle-même a captivé la nation et suscité un débat animé sur les limites du système judiciaire et le rôle de l'autodéfense dans la recherche de la justice. Pendant sa détention, Madame Bachmeyer a reçu une vague de soutien de la part du public. Nombreux sont ceux qui ont compati à son chagrin et ont compris que ses actes étaient une tentative désespérée de venger sa fille. Les conséquences juridiques pour Marianne Bachmeyer ont été importantes. Initialement accusée de meurtre, l'accusation a ensuite abandonné les poursuites. Après 28 jours de négociations, la chambre du tribunal de circuit de Lübeck a rendu son verdict. Le 2 mars 1983, Madame Bachmeyer a été reconnue coupable d'homicide involontaire et de possession illégale d'une arme à feu. Le tribunal a reconnu que son acte n'était pas prémédité, ce qui a influencé la décision de condamnation. Bachmeyer a été condamnée à 6 ans de prison, mais elle a été mise en liberté surveillée après avoir purgé 3 ans. À la fin de cette vidéo sur des prédateurs d'enfants attaqués par des parents, nous découvrons des récits poignants qui révèlent les aspects les plus sombres de l'humanité et montrent à quel point les familles des victimes sont touchées par cette tragédie inimaginable. Pour d'autres vidéos qui font réfléchir, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends de l'autre côté.